ஈடுபடக்கூடிய <laughs> கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சட்டம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டின் பங்குடமை கட்டளை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டின் பங்குடமை கட்டளை சட்டம் இந்த சட்டம் தான் என்ன செய்தது என்று சொன்னா பங்காளர்கள் எத்தனை பேர் இருக்க வேண்டும் ஆக குறைந்தது எத்தனை பேர் அவங்களுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் காணப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பது தொடர்பான விடயங்கள் என்ன செய்யுது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டின் பங்குடமை கட்டளை சட்டம் தான் நமக்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றது சட்டத்தை நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க படிக்கக்குள்ள அந்த சட்டங்கள் சம்பந்தமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த சட்டம் சம்பந்தமாக பார்த்திருப்பீங்க ரைட் இதுதான் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டர் பிடிஎஃப் இந்த பங்குடமை கட்டளை சட்டத்தினால் என்ன செய்யப்படுகின்றது சகல விடயங்களும் என்ன செய்யப்படுகின்றது குறிப்பிடப்படுகின்றது பங்குடமை என்றால் என்ன பங்காளர் கடமைகள் உரிமைகள் பங்காளர் பவர் பங்காளருக்குரிய பொறுப்புகள் என்ன பங்குடமை எவ்வாறு கலைப்பது என்பது தொடர்பான சகல விடயங்களும் என்ன செய்யப்படுகின்றது இந்த பங்குடமை கட்டளை சட்டத்தில் என்ன செய்யப்படுகின்றது குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆஸ் அ லோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம என்ன செய்யணும் இந்த சட்டங்கள் சம்பந்தமாக என்ன செய்யணும் நாம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டின் பங்குடமை கட்டளை சட்டம் சம்பந்தமாக நாம தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த பங்குடமையில சொல்லப்பட்ட விடயங்களை நீங்க என்ன செஞ்சிருப்போம் நாம கிளாஸ்ல என்ன செஞ்சிருப்போம் நாம தெளிவான முறையில படிச்சிருக்கோம் பங்குடமை பங்காளர்களோட உரிமை கடமை அவர்களின் பொறுப்புகள் அவர்களின் பொறுப்புகள் மீறப்படுகின்ற போது நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற சகல விடயங்களை என்ன செஞ்சிருப்போம் நாம படிச்சிருக்கோம் நாம இன்றைக்கு பார்க்க போறது இந்த பாடத்தோட தொடர்பு பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி பிஸ்னஸ் லோ பிஎல்ஏ அந்த பாடத்துல வந்து பாஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த பாஸ் பேப்பர்ஸுக்கு எவ்வாறு விடை எழுதுவது எவ்வாறு விடயங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவது நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி தியரட்டிக்கலா என்ன செஞ்சிருப்போம் நாம நிறைய விடயங்களை படிச்சிருப்போம் ஆனால் அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமான தெளிவொன்று வேறு எவ்வாறு பரீட்சைக்கு நாம் ஆன்சர் பண்ண வேண்டும் என்கிற தெளிவொன்று நமக்கு வேண்டும் ஆகவே அந்த தெளிவு நம்மளோட கொஷன்ஸ் செய்யும் போதுதான் பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின் செய்யும் போதுதான் நமக்கு என்ன செய்யப்படும் அந்த உரிய தெளிவுகள் கிடைக்கப்படும் சோ நாம என்ன செய்வோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி பேப்பர்ல வந்து கம்பெனி மற்றும் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் தொடர்பான கொஸ்டின்ஸ் இருக்க ஆண்டோர் சிலம் பார்ப்போம் ரைட் இதுல கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் போர் என்ன செய்யப்படுகின்றது பங்குடமை தொடர்பான கொஸ்டின் ஒன்று என்ன செஞ்சிருக்கு வந்திருக்கு பத்து மார்க்ஸ் பார்ட் பில வந்திருக்கு டென் மார்க்ஸ் கூறிய கேள்வி வந்திருக்கு நம்ம சிறந்த முறையில நாம இதுக்கு விடை அளிச்சோம் என்று சொன்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம பத்து புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பாஸ் பண்ணக்கூடிய புள்ளிகள் நாற்பது நாற்பது நாம டார்கெட் பண்ணக்கூடாது ஐம்பது புள்ளிகளையாவது அட்லீஸ்ட் டார்கெட் பண்ண வேண்டும் அந்த ஐம்பது புள்ளிகள் என்ன பத்து புள்ளிகளை நீங்கள் பங்குடமையில் இருந்து என்ன செய்யலாம் இலகுவான முறையில பெற்றுக்கொள்ளலாம் சிறந்த முறையில படிச்சிருந்தீங்க விளங்கி படிச்சிருந்தீங்க ரைட் இப்ப நாம் என்ன செய்வோம் கொஸ்டின் நம்பர் போர் எக்ஸாம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம முதலாவது இப்படி பந்தி கேள்விகள் வந்தால் முதல் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த பந்திகளை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது வாசிச்சத்துக்கு பிறகுதான் கேள்வியை வாசிக்க கூடாது முதலாவது என்ன நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை 
என்கிற கேட்டகரியில வர் இந்த நீங்கள் செய்ய வேண்டியவையில சொல்லப்படுற விடயங்களை நீங்க நினைச்சுக்கணும் நீங்க முதலாவது வாசிக்கணும் அதை வாசிச்சத்துக்கு பிறகுதான் அவங்க எண்ணத்தை கேட்காங்க என்கிறத நினைச்சணும் விளங்கினத்துக்கு பிறகுதான் அந்த கேள்வி பந்திகள் விவரங்களை நாம் நினைச்சணும் சினாரியோஸ் நினைச்சணும் அதை நம்ம வாசிக்கலாம் ரைட் ஆகவே முதலாவது நாம் என்ன செய்வோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்ல நீங்க செய்ய வேண்டியதை பார்ப்போம் ஏழு புள்ளிகளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இதுல மூன்று புள்ளிகளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ரைட் இதுல கேட்டிருக்காங்க சீனுடைய கண்ணோட்டத்தில் செல்லுபடி தன்மையை ஆராய்க அப்ப சிங்கிற நபர் இதுல இருப்பார் நம்ம தரப்போற கேள்வியில அவர் பார்வையில ஒரு பிரச்சனை வந்து வரும் அந்த பிரச்சனைக்கு நாம் என்ன சொல்லணும் தீர்வு வழங்க வேண்டும் அதனை ஆராய்க்க ஆராய்க்க என்ன சொல்லணும் அந்த விடயங்கள் என்ன சொல்லணும் என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு சட்டத்துல சொல்லப்பட்ட தீர்வு என்ன அந்த தீர்வுக்கு பிறகு நாம் வழங்குகின்ற தீர்வு என்ன எங்களை தொடர்பாக என்ன சொல்லணும் நாம் ஆலோசிக்க வேண்டும் ரைட் ரெண்டாவது நீதிமன்றம் பங்குடைமையை கலைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் மூன்றை குறிப்பிடுகிறோம் இந்த கேள்விக்கும் இந்த பந்திக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நாம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் நீதிமன்றம் தலையீடு செய்து எவ்வாறு பங்குடைமையை கலைக்கும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் கலைக்கும் என்பது படிச்சிருக்கோம் இதுல கேட்கப்படுற கேள்வி நீதிமன்ற தலையீடுடன் பங்குடைமை கலைக்கப்படுகின்ற விதம் ஆகவே இது என்ன இது பொதுவான கேள்வி இது நாம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் தியரி படிச்சிருந்தால் அப்படி என்ன செய்ய முடியும் எழுத முடியும் ரைட் இப்ப பார்ப்போம் முதலாவது இந்த கேஸ் ஸ்டடி வாசிக்கக்குள்ள நம்ம ஒரு தெளிவா இருக்கணும் பிள்ளை என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த விடயங்கள் பெரிய பந்தியா இருக்கு பயப்படக்கூடாது நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பந்திகளை செப்பரேட் பண்ணணும் முக்கியமான புள்ளிகளை வச்சு என்ன செய்யணும் செப்பரேட் பண்ணணும் ரைட் பங்குடமையை பார்ப்போம் ஏபிசி ஆகியோர் திருமணங்கள் மற்றும் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் போன்ற நிகழ்வுகளை திட்டமிட்டு நிகழ்வுகளை திட்டமிட்டு அவற்றுக்கு தேவையான சோடனை வேலைகளை செய்யும் பங்குடமை வியாபாரம் ஒன்றின் பங்காளர் ஆவார்கள் அப்ப ஏபிசி என்கிற மூன்று நபர்களும் யார் பங்காளர்கள் அப்ப நமக்கு தெளிவாயிடுச்சு யாரு பங்காளர்கள் ஏபிசி என்கிறார்கள் பங்காளர்கள் அப்ப இவங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சட்டம் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டின் பங்குடைமை கட்டளை சட்டம் நம்முடைய சட்டம் இந்த இருக்கிற சட்டம் இவங்களை என்ன செய்யும் இந்த சட்டம் கட்டுப்படுத்தும் சரிதானே ரைட் ஏ என்பவர் வரையறுக்கப்பட்ட பி கியூ நிறுவனத்திடம் இருந்து கடனொன்றை பெற்றுக் கொள்வதன் மூலம் நிகழ்வுகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுக்கு வாடகைக்கு விடும் நோக்கத்திற்காக வரவேற்பு மண்டபம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்வதற்கு முன்மொழிவு செய்துள்ளார் அவர் ப்ரொபோசல் ஒன்று பங்காளர்கள் மூன்று பேரும் ஒரு மேசையில இருந்து கதைச்சு கொள்றார் அப்ப என்ன சொல்றார் ஏ நான் பி கியூ நிறுவனத்திட்ட பேசியிருக்கேன் அவங்க கடன் தார என்று சொல்லியிருக்காங்க நாம் என்ன செய்யும் ஒரு வெட்டிங் ஹால் வெட்டிங் ஹால் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணும் ஒரு வரவேற்பு மண்ணும் ரிசப்ஷன் ஹால் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணும் ரெண்டு ஒரு சஜஷன் ஒன்று சொல்றார் அதுக்கு பி என்கிற பங்காளர் என்ன செய்கிறாரு பி என்பவர் ஏ யினுடைய முன்வழிவுக்கு தனது சம்மதத்தை தெரிவித்துள்ள அதே வேலை அப்ப மூணு பேர்ல ஏ விரும்புறாரு பி என்ன செய்யறாரு அதற்கு ஆதரவு அளிக்கார் அப்ப பி என்ன செஞ்சிட்டாரு சப்போர்ட் பண்ணிட்டார் ஆகவே பெரும்பான்மையான முடிவுகள் யார் எடுத்திருக்காங்க ஏயும் பியும் எடுத்துட்டார் அவங்க எடுத்த அதே வேலை சி என்பவர் சம்மதம் தெரிவிக்க மறுத்துள்ளார் அப்ப ராய் முக்கியமான பொய் நம்மகிட்ட கேட்கப்பட்ட விடயமும் என்ன சி என்பவர் தொடர்பான விடயத்தை தானே கேட்டிருக்காங்க ஆக என்ன செஞ்சிருக்காங்க சி என்பவர் சம்மதம் தெரிவிக்க மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் நாம பங்குடமையில படிச்சிருக்கு பங்குடமையில பங்காளர் ஒவ்வொருவருக்கும் முதல்வர் முகவர் உறவு இருக்கும் என்று நாம படிச்சிருக்கு ரைட் எங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு கட்டளை சட்டத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா செக்ஷன் நம்பர் ஃபைவ் இந்த செக்ஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல சொல்லியிருக்கோம் எவ்ரி பார்ட்னர் இஸ் அன் ஏஜென்ட் ஆஃப் அ ஃபர்ம் அண்ட் ஹிஸ் அதர் பார்ட்னர்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது பங்குடமை வணிக செயற்பாடுகளுக்காக வேண்டி அந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி பங்குடமையில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்காளர்களும் ஏனைய பங்காளர்களுக்கு என்ன அவர்களுக்கு முகவராக தொழிற்படுவார்கள் ஆகவே அவங்க எடுக்கிற தீர்மானம் முதல்வர் முகவர் உறவுக்கு என்ன செஞ்சிருவாங்க அவங்க வந்துருவாங்க என்ன விடயத்தினால் தோற்றம் பெறும் முகவராண்மை நம்ம முகவராண்மையும் படிச்சிருக்கோம் 
என்ன சம்பந்தப்படுத்தலினால் தோற்றம் பெறுகின்ற முகவராண்மை தொடர்பு படுதலினால் தோற்றம் பெறுகின்ற முகவராண்மை அதாவது வெளிப்படைத்தலினால் தோற்றம் பெறுகின்ற முகவராண்மை போல சம்பந்தப்படுத்தலினால் தோற்றம் பெறுகின்ற முகவராண்மை ஏன் அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ள வந்தத்தால் என்ன நடக்குது அவங்க சம்பந்தப்படுறாங்க ஆகவே முதல்வர் முகவர் உறவு என்ன செய்யப்படுகின்றது அவர்களுக்கிடையே மறைமுகமாக காணப்படுகின்றது இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் இப்ப சேர்த்து வரும் இவர் மறுத்துள்ளார் எனக்கு இல்லை அப்ப பெரும்பான்மையான வாக்குகளை பார்த்தா ஒன்றும் ஏயும் பியும் விரும்புறாங்க சி விரும்பல ஆகவே மூன்று பேர்ல ரெண்டு பேர் விரும்புறதால அந்த தீர்மானம் என்ன செய்யப்படுகின்றது நிறைவேற்றப்படு இப்ப கலந்துரையாடப்பட்டதன்படி ஏயும் பியும் என்ன செய்யறாங்க பி கியூ நிறுவனத்திட்ட போய் ஏயும் பியும் கடனை பெற்றுக் கொண்டதுடன் வரவேற்பு மண்டபத்தையும் கொள்வனம் செய்துள்ளார்கள் இப்ப ஏயும் பியும் தான் இதுல பிரதானமனாக்கள் அவங்க போய் கொள்வனம் செஞ்சுட்டாங்க எவ்வாறாயினும் சில மாதங்களின் பின்னர் கோவிட் நைன்டீன் நோய் பரவல் காரணமாக நிகழ்வுகள் மற்றும் அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட சோடனை வேலைகளுக்கான கேள்வி குறைவடைந்ததுடன் பங்குடைமை பங்குரோத்து நிலையை அடைந்திருந்தது என்ன செஞ்சாங்க பங்குடைமைக்கு பிசினஸ் இல்லை கோவிட் நைன்டீனா எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் பிசினஸ் இல்லாம போயிடுச்சு ரைட் அடுத்தது வரையறுக்கப்பட்ட பி கியூ நிதி நிறுவனமானது சகல மூன்று பங்காளர்களையும் பிரதிவாதிகளாக பெயர் குறிப்பிட்டு பிரதிவாதிகள் என்ற யாரு வாதி பிரதிவாதி இப்ப கோர்ட்ஸ்ல போய் நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீங்க ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்றீங்க எனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப உங்களோட பேர் என்ன வாதி அப்ப எதிர்த்தரப்பு நபர்கள் பேர் என்ன பிரதிவாதி அப்ப வாதி அவர்கள் பிரதிவாதி இப்ப பி கியூ நிறுவனம் வாதி ஏபிசி நிறுவனம் பிரதிவாதி அப்ப ஏபிசி என்கிறார்கள் பேரை குறிப்பிட்டு கடனை வசூலிப்பதற்கான நடவடிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தது நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இப்ப இப்ப சி என்ன சொல்றாரு சி என்பவர் கடன் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடாத காரணத்தால் ஏபி மற்றும் ஆகியோரால் பெறப்பட்ட கடனை செலுத்துவதற்கு தான் பொறுப்பல்ல என்ற கண்ணோட்டத்தில் இருக்கின்றார் அந்த ஐடியாவில அதிக கடனை பெற்றுக் கொண்டது அவங்க தானே நான் பெற வேண்டாம் என்று தானே சொன்னான் ஆகவே எனக்கு பொறுப்பு இல்லை அவர்கள் தான் கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்ற பொறுப்பு அந்த கண்ணோட்டத்தில் இப்ப விஷயத்துக்கு வரும் கேள்வி சீனுடைய கண்ணோட்டத்தின் செல்லுபடியாகும் தன்மையை ஆராய்வி சீன கண்ணோட்டம் சரியா பிள்ளையாண்டு கக்க ரைட் நீங்களே சொல்லலாம் இப்ப என்ன சி சொன்னது சரியா பிள்ளையாண்டு பாக்குறேன் சொன்னா நாம் என்ன செய்யணும் சட்டத்துல சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் என்ன செய்யணும் சட்டத்தில இந்த இவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு வழங்கப்பட்டு இப்ப இதுல நடக்கிற உண்மையான பிரச்சனை நம்முடைய தீர்வு என்ன இதைத்தான் நாம என்ன செய்ய போறோம் நாம பார்க்க போறோம் ஆகவே நாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம சொல்லணும் இதுக்குரிய பிரச்சனை தான் நாம சொல்லணும் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பங்குடைமை கட்டளை சட்டத்தின் பிரகாரம் ஏபிசி ஆகியோர் பங்காளர்கள் ஆகவே பங்காளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் முதல்வர் முகவர் என்ற உறவு என்ன செய்யப்படுகின்றது காணப்படுகின்றது ஆகவே முதல்வர் எடுக்கின்ற தீர்மானங்களுக்கு முகவர் அதாவது முகவர் எடுக்கின்ற தீர்மானங்களுக்கு என்ன முதல்வர் பொறுப்பாகுவார் என்பது பொதுவான விதி அதே போல அங்குடமையின் பங்காளர்களால் ஒவ்வொரு நபரினாலும் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானத்திற்கு ஏனைய பங்காளர்கள் பொறுப்பாவார்கள் இதுதான் பொதுவான விதி இதன் பிரகாரம் என்ன ஏ பி தீர்மானம் எடுத்திருந்தாலும் அந்த ஏன் பியினுடைய தீர்மானத்தின் விளைவுகளுக்கு யார் பொறுப்பு அதுக்கு சியும் பொறுப்பாளியாகவே மாறுவார் ஆகவே பி கியூ நிறுவனம் இடத்திடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட கடனுக்கு ஏ பி மற்றும் சி என்பவர்கள் பொறுப்பானவர்களாக மாறுவார்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் ஆன்சர்ஸ் குறிப்பிடணும் ஆன்சர்ஸ் நாம் என்ன செய்வோம் எப்படி குறிப்பிடுவோம் இப்ப நம்ம வேணும் என்று சொன்ன என்ன செய்யலாம் முதல்வர் முகவர் உறவு இதான மெயின் இதுல நம்ம வேணும் தலையங்கம் ஒண்ணு போட்டுக்கொள்ளலாம் கட்டாயம் இல்லை பங்குடமை கட்டளை சட்டத்திற்கு அமைவாக நீங்கள் விரும்பினால் என்ன செய்யலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் பங்குடமை கட்டளை சட்டத்திற்கு அமைவாக பங்குடமை சட்டத்துக்கு அமைவாக பங்குடமையில் உள்ள ஒன்றுல ஒவ்வொரு பங்காளர்களும் ஏனைய பங்காளர்களுக்கு முகவராக செயற்படுவார்கள் முதலாவது பாயிண்ட் மெயினான பாயிண்ட் தான் முக்கியம் சரிதானே அடுத்தது 
ஒவ்வொரு பங்காளரும் என்ன செய்ய முடியும் வணிக செயற்பாட்டில் ஈடுபட முடியுமா இல்லையா அது பங்காளரின் உரிமை அந்த வணிக செயற்பாட்டில் ஈடுபடுறதுக்காக வேண்டி இவங்க என்ன செய்யலாம் விரும்பிய தீர்மானங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் மேற்கொள்ள முடியும் ரைட் ஆகவே இங்க பாருங்க அடுத்த பாயிண்ட் நாம் எழுத வேண்டியது பங்குடைமை இந்த இருக்கிற பாயிண்ட பாருங்க பங்காளர் அவருடைய உண்மையான வெளிப்படையான அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் ஏனைய பங்காளரின் அனுமதியின்றி ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ஈடுபட்டாராயின் ஏனைய பங்காளரும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் பிணைக்கப்படுவார்கள் இதுதான் நம்முடைய பொய் பங்குடைமையில் உள்ள பங்காளர்களுக்கு முதல்வர் முகவர் உறவு காணப்படுகின்றது என்கிறது பெஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த முதல்வர் முகவர் உறவுட அடுத்த விளைவு என்ன ஒரு நபர் மேற்கொள்கின்ற தீர்மானத்திற்கும் ஒரு நபர் மேற்கொள்கின்ற ஒரு பங்காளர் மேற்கொள்கின்ற ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கும் ஏனைய பங்காளர்கள் யார் அவர்களும் பொறுப்பாவார்கள் இரண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன ஏபியினால் பங்குடைமைக்கு கடனை பெற்றுக் கொள் ஏபியினால் மட்டும் கடன் ஒப்பந்தத்திற்கு கை சாத்திடப்பட்டிருந்த போதும் அதாவது சிக்னேச்சர் பண்றாங்க கை சாத்திரத்தை என்ன சிக்னேச்சர் பண்றது ஏபியினால் பி கியூவின் கடனுக்கு கை சாத்திடப்பட்டிருந்த போதிலும் சி பொறுப்பாக மாட்டார் என்பது பிழையான கூற்று ஆகவே சியும் சேர்ந்தே பி கியூவின் கடனுக்கு பொறுப்பாளியாக வேண்டும் அதான் தீர்வு ஆகவே ஏபி மற்றும் பங்காளருடன் சியும் இணைந்து கடனை தீர்ப்பனம் செய்ய வேண்டும் சரிதானே இதுதான் இந்த மூணு பாயிண்ட் இருந்தா என்ன உங்களோட ஆன்சர் சரி ஏழு மார்க்ஸுக்கு கேட்டிருக்கா ஆகவே முதலாவது பாயிண்ட் நாம் என்ன எழுதணும் பங்குடைமையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பங்காளர்களுக்கு முதல்வர் முகவர் உறவு காணப்படுகின்ற அடுத்தது என்ன செய்யலாம் பங்காளர்கள் அனைவரும் வணிக நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் வணிக நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் என்கிறது ரெண்டாவது அவ்வாறு வணிக நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்ற போது ஏனைய பங்காளரின் அனுமதியின்றி ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் அவ் ஒப்பந்தத்துக்கு என்ன விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தாலும் அனைத்து பங்காளர்களும் என்ன அதற்கு பொறுப்பாளி ஆவார்கள் ஆகவே இப்ப நம்முடைய கருத்து இனி வாரது நம்முடைய கருத்து ஆகவே பி கியூவிடம் இருந்து ஏ மற்றும் பி பங்காளர்கள் கடனை பெற்றுக் கொண்டிருந்த போதிலும் அதற்கு சியும் பொறுப்பாவார் ஆகவே கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்கு சி பங்காளரும் பொறுப்பாளி ஆவார் என்ன செய்யணும் நாம் இதை முடிக்க இப்ப உங்களுக்கு கேஸ் இதோட சம்பந்தப்பட்ட ரிலேட்டடான கேஸுகள் ஞாபகம் இல்லை நாம் என்ன செய்ய தேவையில்லை அதுக்கு அதிகமான டைம் என்ன செய்ய தேவையில்லை ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை நீங்க எக்ஸாம்பிள் கேஸ் என்ன செய்ய தேவையில்லை குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி குறிப்பிட்டீங்க என்று சொன்னால் நல்ல ஆனால் நம்முடைய லிமிடெட் டைம் தரப்பட்ட நேரத்துக்கு அமைவாக நீங்க பாடமாக்கி அந்த கேஸுல கொண்டு எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்ய தேவையில்லை இந்த மெயின் பாயிண்ட் இதுல மட்டுமே செய்ய எழுதி கொள்ளு ரைட் இப்ப ரெண்டாவது விடயத்துக்கு ஒரு இதான் முதலாவது செய்திருந்த கேள்வி செகண்ட் பாயிண்ட் நீதிமன்றம் பங்குடைமை ஒன்றை கலைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் மூன்றை குறிப்பிடுகிறோம் கேட்கப்பட்ட அடுத்த பொய் இதுக்கும் இந்த கேள்விக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இந்த பந்திக்கும் இல்லை அவங்க சாதாரணமான முறையில கேட்காங்க ராய் இப்ப என்ன செய்வோம் நீதிமன்ற தலையீட்டோட எப்படி முடிக்கலாம் ரைட் இப்ப நாம ஒரு பங்குடைமையை மேற்கொள்வோம் பங்குடைமை ஒப்பந்தம் மட்டும் மேற்கொள்ளும் சாதாரணமாக சொல்லும் விடைக்கு போறதுக்கு முதல் ஐந்து வருடங்களுக்கு பங்குடைமையை நடாத்துவோம் என்று நீங்க முடிவெடுத்தால் அந்த பங்குடைமை எவ்வாறு கலைக்கப்படும் ஐந்து வருடங்கள் முடிய ஒப்பந்தம் என்ன செய்யும் வலிதான ஒப்பந்தம் அப்படி என்ன செய்யப்படும் அப்படியே எக்ஸ்பேர்ட் ஆகி ஒப்பந்தம் செல்லுபடியாக அதற்கு பிறகு அது சாதாரணமாக கலைஞ்சு போய் ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற செயற்பாடுகளை எல்லாரும் நிறைவேற்றாங்க அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவெடுக்காங்க பங்குடைமை கலைப்போம் யாருக்கும் எந்த முரண்பாடும் இல்லைன்னு செய்யறோம் பங்குடைமை கலைச்சுக்கணும் ஆனால் பங்குடைமையில் இருக்கிற ஒரு விடயம் ஒப்பந்தத்தை யாராவது மீறினார் என்ன செய்ய வேண்டும் முரண்பாடு ஒன்று உருவாகும் அப்படி முரண்பாடு ஒன்று உருவாகினால் என்ன நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீதிமன்றத்துக்கு தான் என்ன செய்யணும் நாம இந்த கேஸ் போகும் ஆகவே என்ன நாம நீதிமன்றத்துக்கு போய்த்தானே சொன்ன பங்குடைமை கலைக்கும் அவ்வாறான சில சந்தர்ப்பங்கள் இப்ப நம்மளும் படிச்சிருக்கு நம்மளும் பாருங்க சொல்றீட்ல படிச்சிருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட் பாயிண்டா படிச்சிருக்கோம் இந்த நீதிமன்ற தலையீட்டுடன் பங்குடைமையை கலைத்தல் 
இது நீதிமன்ற தலையீடு இன்றி பங்குடமே கலைத்து நீதிமன்ற தலையீடு இல்லாமலுக்கு எப்படி கலைக்கலாம் எல்லாரும் பங்குடமே கலைப்போம் என்று சம்மதம் தெரிவித்தால் கலைக்க முடியும் நியமிக்கப்பட்ட காலையில் ஐந்து வருடங்கள் தான் ஐந்து வருடமும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் கலைக்க முடியும் பங்காளர் என்ன செஞ்சிருக்காரு பங்காளர்களால் இறந்தாலும் என்ன அது முரண்பாடில் என்ன செய்யலாம் பங்குடமையை கலைக்க முடியும் ஒரு நபர் இன்னொரு நபர் என்ன செய்தார் பங்குடமைக்கான பங்குகளை விற்கிறக்க என்ன செய்யும் பங்குடமை ஒப்பந்தம் என்ன செய்யப்படும் கலைக்கப்படும் சரிதானே இதுதான் என்ன நீதிமன்ற தலையீடு என்று கலை நீதிமன்ற தலையீட்டுடனான கலை இதுல அவங்க கேட்ட கேள்வி எத்தனை மார்க்ஸ் கேட்டு எத்தனை புள்ளிகள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம மூன்று சந்தர்ப்பம் கேட்டிருக்காங்க ஆகவே நாம் என்ன செய்வோம் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை மாத்திரம் என்ன செய்வோம் அதுல குறிப்பிடுவோம் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை பார்ப்போம் நீதிமன்ற தலையீட்டுடன் கலைத்து என்னென்ன சந்தர்ப்பங்கள் பங்காளர் சித்த சுவாதீன மற்றவராகும் போது ஒரு பங்காளருக்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது மனநிலை பாதிக்கப்படுகின்றது அவர் சுயநினைவில் இல்லை அப்படி இல்லாட்டி என்ன செய்யலாம் ஏனையோர் எடுக்கின்ற தீர்மானத்துக்கு அவரும் பொறுப்பாக வேண்டிவர் அப்ப அவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டால நாம் என்ன செய்யலார் அவரை மேலும் மேலும் கஷ்டத்தை கொடுக்கல அவரின் பேர்ல என்ன செய்ய முடியும் சில நபர்கள் மோசடியான நடவடிக்கைகள் ஈடுபட முடியும் பங்காளர்கள் அவ்வாறு வாய்ப்பிடி இப்ப நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் இவ்வாறு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டார் உடனடியாக என்ன செய்யும் அவர் சார்பாக நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் பங்குடமையை கலைக்கும் சரியா அதே நேரம் ஒரு நபர் பங்குடமை ஒப்பந்தத்தின் என்ன செய்யறார் மீறுகின்றார் மீறினா என்ன செய்யப்படும் பங்குடமை முரண்பாடு ஒன்று வரும் முரண்பாடு வந்தா என்ன செய்யப்படும் நீதிமன்றம் தலையீடு செய்து பங்குடமையை கலைக்கும் தொடர்ச்சியாக நட்டத்தை ஏற்படுத்த இப்ப நாம இந்த இதுலயும் பார்த்தோம் நம்முடைய கேஸ்லயும் தொடர்ச்சியாக வங்குரோ தடைதல் பங்குடமை வங்குரோத்து நிலை அடைந்திருந்தது என்றால் அவங்க அன்றாட செலவுகளை ஈடு செய்வதற்கு தேவையான பணம் அவங்கள்ட்ட இல்லை வங்குரோ தடைஞ்சிட்டாங்க இப்படி தொடர்ச்சியான நட்டங்கள் இவங்களுக்கு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய முடியும் பங்குடமையை கலைக்க முடியும் இது மூணு பயிலும் இதை தவிர வேற மூணு பொய் நீங்க என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் நீதிமன்றம் இந்த பங்குடமை கலைப்பது நியாயமானது என கருதினார் அல்லது பங்காளர்களால் நீதிமன்றத்துக்கு போய் என்ன செய்யறாரு வழக்கு போறார் எனக்கு இந்த பங்குடமை கலைச்சு தாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு இதுல எது கேளான்னு சொல்லி அப்ப வழக்கு போடப்பட்டால் நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தலையீடு செய்யும் தலையீடு செய்த என்ன நடக்கும் பங்குடமை கலைக்கப்படும் சரிதானே அப்ப இந்த பொயிண்ட்கள் தான் நாம் என்ன செய்யணும் நாம பாடமாக்கி வச்சிருக்கோம் அடுத்தது பங்காளர் பங்குடமையை ஒப்பந்தப்படி செயற்பட முழுமையாக இயலாமல் போதல் அவங்க ஒப்பந்தப்படி அவங்களுக்கு செஞ்சு கேள ப்ரொஃபிட் கொடுத்து கேளுதில் தொடர்ச்சியான நட்டம் வாக்களிப்புகள் என்ன செய்யறதில் அவங்களுக்கு நிறைவேற்ற முடியுது இல்லை அவ்வாறான விடயங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் நீதிமன்ற தலையீட்டுடன் என்ன செய்ய முடியும் பங்குடமையினை கலைத்து கொள்ள முடியும் சரிதானே ராய் அடுத்தது பங்குடமையின் பங்காளர நடத்தைக்கு தானே அவரின் மோசமான நடத்தை அவர் ஒழுங்கீனமான நடத்தை ஒழுக்கம் இல்லாமல் நடந்து கொள்றார் அப்ப என்ன செய்யலாம் மத்த பங்காளர் நீதிமன்றத்துக்கு போய் என்ன செய்ய முடியும் வழக்கு தாக்கல் செய்து அவங்க என்ன செய்யலாம் அவங்க பங்குடமை கலைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இவ்வளவு நாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பங்குடமையில இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரியில வந்த கேள்வி பத்து மார்க்ஸுக்கு வந்த கேள்வி இந்த கேள்வியை நாம் என்ன செய்யலாம் மிகவும் இலகுவான விதத்துல என்ன செய்யலாம் நாம பாஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும் ஒழுங்கான முறையில அதை விளங்கியிருந்தோம்னு சொல்லு சரிதானே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் என்ன செய்வோம் அடுத்த வீடியோவில் என்ன செய்வோம் அடுத்த கொஸ்டின் சம்பந்தமாக என்ன செய்வோம் நாம பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்